是你啊。那我是谁啊？我还能不知道你是谁吗？我看除了茉莉以外，其他人的名字应该你都不记得吧？你不就是那个小曾？<笑>这么晚了才来，食堂都关门了。喏，这俩馒头给你的。那你不够吃吗？吃也没办法呀，瞧你在电话里凶的，吃俩馒头压压火呗。够了，小曾，你什么时候调到总机办的？今年年初，总机班抽调初中英文水平的人进行培训。现在，总部在国外也有修建铁路的工程，刚好那个时候，医院裁减员工，我就被抽调上来了。烫还烫呢！你光吃馒头啊？这不还有烫的吗？平常就这样。嗯，平常就买俩馒头，今天怕你买不着，所以多买了一个。我觉得这已经挺好的了，在我们家这么白的馒头，可不敢紧着我们熊孩子吃。我一个够，不饿。你还是吃俩吧，就怕你吃一个压不住火。对了，见着小莫大夫了吗？谁？茉莉呀、啊。没有。哦，她男朋友想让她学英文呢，好赶着办出国手续。可是她老说，英文没那么容易学。那后来呢？我就知道你得问那后来呢。其实我们总机班的女孩都想知道那后来呢。他们啊，对茉莉可感兴趣了，常常偷听他们讲电话。偷听，那还得了？总机监听是合法的。不信你去问，三秒。再说，我们偷听也是有原因的呀，因为有一次，我们一个接线员听到她男朋友骂她了，骂她，哦，所以我们才延长监听时间的。骂她什么？挺不好听的，我不想学。其实，就是因为莫莉的电话占线。他从美国打电话过来，接不上线。后来他就问茉莉，说谁给他打电话，怎么那么长时间？茉莉就说朋友，他就问是男的女的，茉莉就说男的，他就开骂了。茉莉跟他对骂了？没有，茉莉就跟他解释来着，解释解释，就解释哭了，就知道哭。其实，茉莉挺喜欢你的。别逗我！我说的是真的，我都能看得出来。其实，在连队那会儿，他从来不跟我们在一块儿，有事儿没事儿的就去找你。后来，要不是出了偷看那事儿，我们要是能在连队里……
。你看，穿蓝背心那男孩打得特别好，将来肯定是块好料。打什么岔呀？兴你胡扯，不兴我打岔、啊。我叫赵雨琴。啊？是是。我脚干嘛呀？你别添我这种劲，我又不踩你啊！车上人那么挤，我愿贴你那么近啊！干嘛呀你？挤什么挤呀、啊、你、啊？你干嘛？这是我朋友。谢谢。浪费。我不是小气啊，我一个人吃不了。越这么说，越像是小气。这种冰棍就得这么吃、啊，懂什么呀？你还好吗？挺好的。你呢？也挺好的。喂。茉莉在吗？你哪位？找一下茉莉，请问你哪位？这里是永安路派出所。派出所，请你找一下茉莉，我们有重要的事情要跟她谈。我是茉莉啊，怎么了？嗨，那你不早说了，是你打电话报警的吗？没有啊。他说他没打，啊？他说他没打。老实坐好。那你问他，在十点二十五分的时候，他有没有用公用电话打给姓穆的？喂，喂，同志。十点二十五分。你有没有打过电话给一个姓穆的男同志？你怎么知道？穆同志就在我旁边啊。他怎么会在派出所呢？你先告诉我有没有跟他联系过，这对于判断他是否涉嫌犯罪有很大关系。涉嫌犯罪？他犯什么罪了？我是给他打过电话。
，十点二十五分。我但是没看表，应该差不多吧。那十点二十三分的时候，用同样一个公用电话来报警，这个电话也是你打的。你先告诉我他涉嫌犯什么罪了，你能让我跟他说句话吗？暂时不行，你得先交代清楚是不是你打的报警电话。没事吧？老看着我干嘛呀？他没事吧？打过一个电话，走吧，王总。那么晚了，你为什么给他打电话？同志，你搞过对象吗？你跟你对象从来不吵架。我们俩刚才吵架了，我跟他怄气呢，我就跑出去了。结果一出去我就后悔了，就找了一个公共电话亭给他打了一电话。这不犯法吧？嘿。你们两个把字儿签了吧回到家了。哎，待会儿可能还得下雨，我帮你把自行车扛上去吧。谢谢。
我好冷。还好是在这儿抛锚了，要是把咱俩搁到了天荒地老的地儿，那可就完蛋了。嗯、这车可能就跑不了这么远的路，没散架算好的了。哎，你要是真着急的话，就先坐公共汽车走吧。我倒没什么急事儿。哎，你赶紧走吧，前面那不就公共汽车站吗？就在那儿。那、嗯、不是你干嘛呀？我说了，我没有急事儿，我就是觉得这个车不应该开那么远的路，太冒险了。真没急事儿。别撒谎了，打电话就打电话呗。我怎么就撒谎了？你说话呀！我到底撒什么谎了？算我说错了。什么叫算你说错了？我怎么就撒谎了？好。你没撒谎，那你去告诉他，有这么一个人，一个退伍老铁，他正在追你，他没钱没权没出息，恐怕一辈子最大的出息就是能够把你给追上。嗯、别想说你看不出来我对你是怎么回事你在追我吗？我不知道啊。就是这么个人，恨不得天下人都喜欢你。是喜欢你很简单，可是人家被你勾起来的情感甚至欲望，你是从来都不负责任的。你敢去告诉他实话吗？告诉他我今天是怎么拐带了你，我今天是怎么无赖的对你死缠烂打，你又怎么对死缠烂打并不反感，说不定心里还觉得挺得劲儿。对我表白过？表白有用吗？再说我恨表白。看什么看？那看电影呢？你你别别别别！我看怎么了？再看给钱，我告诉你啊！哎呀你啊！你别理他。陆建峰。我觉得
，是我一直在追你啊。我从一开始就喜欢你，你比我诚实吗？你还不如我呢，你根本都不愿意承认那就更没用了。什么更没用了？你喜欢我就更没用。为什么没有用了？你会因为喜欢我而离开他吗？不会，对吧？所以有什么用？喜欢一个人，爱一个人，就非得有用吗？怎么着才叫有用？幼稚，庸俗请进，主神弄鬼，约会约完了，再不回来，外边就该下露水了。鞋我怎么穿呀？我们有规定，必须得穿拖鞋。这就是你插送线的地方。啊，坐吧剑锋对自己的冲动有点后悔，但赵一琴平时告诉他的茉莉的小秘密，又在心里挥之不去。于是，他来到总机班等，想耳听为实。穆剑锋的出现使赵一琴欣喜不已，他隐约感到穆剑锋此行的目的，他有些期待接到那个打往茉莉宿舍的岳阳长途了。Back number B A C K B A C K N U。你敢去告诉他实话吗？告诉他我今天是怎么拐带来的，怎么无赖的对你死缠烂打，你又怎么对死缠烂打并不反感，说不定心里还觉得挺得劲儿。
恨不得天下人都喜欢你。是，喜欢你并不难，可是人家被你勾起来的情感甚至欲望，你是从来都不负责任的。还好是在这儿抛锚了，要是把咱俩搁到了天荒地老的地儿，那可就完蛋了。这车可能就跑不了这么远的路，没散架算好的了。哎，你要是真着急的话，就先坐公共汽车走吧。我倒没什么急事儿。哎，你赶紧走吧，前面那不就公共汽车站吗？就在那儿。不是你干嘛呀？我说了，我没有急事儿，我就是觉得这个车不应该开那么远的路，太冒险了。真没急事儿。别撒谎了，打电话就打电话呗。我怎么就撒谎了？你说话呀！我到底撒什么谎了？算我说错了。什么叫算你说错了？我怎么就撒谎了？好。你没撒谎，那你去告诉他，有这么一个人，一个退伍老铁，他正在追你，他没钱没权没出息，恐怕一辈子最大的出息就是能够把你给追上。嗯、别想说你看不出来我对你是怎么回事你在追我吗？我不知道啊。就是这么个人，恨不得天下人都喜欢你。是喜欢你很简单，可是人家被你勾起来的情感甚至欲望，你是从来都不负责任的。你敢去告诉他实话吗？告诉他我今天是怎么拐带了你，我今天是怎么无赖的对你死缠烂打，你又怎么对死缠烂打并不反感，说不定心里还觉得挺得劲儿。对我表白过？表白有用吗？再说我恨表白。看什么看？他看电影呢。你你别别别别！我看怎么了？再看给钱，我告诉你啊！哎呀你啊！你别理他。走走走，去。陆建峰。我觉得是我一直在追你啊！我从一开始就喜欢你，你比我诚实吗？你还不如我呢，你根本都不愿意承认。那就更没用了。什么更没用了？你喜欢我就更没用。为什么没有用了？你会因为喜欢我而离开他吗？不会
会，对吧？所以有什么用？喜欢一个人，爱一个人，就非得有用吗？怎么着才叫有用？请进，装神弄鬼。约会约完了，再不回来，外边就该下露水了。鞋我怎么穿呀？我们有规定，必须得穿拖鞋。这就是你插送线的地方。坐吧。剑锋对自己的冲动有点后悔，但赵一琴平时告诉他的茉莉的小秘密，又在心里挥之不去。于是，他来到总机班等，想耳听为实。穆剑锋的出现使赵一琴欣喜不已，他隐约感到穆剑锋此行的目的，他有些期待接到那个打往茉莉宿舍的岳阳长途了。Back number B A C K B A C K N U。你敢去告诉他实话吗？告诉他我今天是怎么拐带来的，怎么无赖的对你死缠烂打，你又怎么对死缠烂打并不反感，说不定心里还觉得挺得劲儿。恨不得天下人都喜欢你，是，喜欢你并不难，可是人家被你勾起来的情感甚至欲望，你是从来都不负责任的。你跟他说，为什么要跟他分手？我说他对我的批评都没有错，懒惰，学英语不长进，爱吃零食，爱打扮。这些毛病我都改不了，而且我也不想改。这是真的？是真的。不全是真的。你觉得我毛病还不够多？你还想再指控我两条
，就只有这些。还有一条，不过不是我的毛病，是他的。他不同意我再当医生了。他说医生的工作太辛苦了，没有必要。我的人生要干什么？凭什么让他来决定什么是有必要的，什么是没有必要的？你说呢？你怎么不说话呢？不知道要说什么，太突然了。天有点凉了，咱们回去吧。你回去吧。我一个人再待会儿。不行，你穿太少了，会冻感冒的。我不冷，我想一个人散散步。你真不冷。走我也得走，我还有一大摊子事儿呢。走的是谁？发现我在你这儿还真挺贱的，就喜欢拿我的热脸贴你的冷屁股。我是真的有事儿，比我撕毁婚约还重要。我就知道，我要负责任了，你就要开始逃避责任了。负责是要从最基本的开始，诚实是最基本的。我哪儿不诚实了？你扪心自问，你是因为懒惰、爱吃零食才跟他分手的吗？他是会认为女孩子的这些小毛病那么的不可救药吗？对吧？是。他现在是不同意你继续当医生，但是以后呢？以后他要是反悔又同意了呢？那你们之间是不是就没有问题了？你糊里糊涂的要跟他结束，又糊里糊涂的要跟我开始，所以你既不会结束，也不会开始。那你说，我为什么要跟他分手？我不知道，可是你应该知道。假如你真的不知道，你迟早还是会回到他那里的。我不会回到他那儿的记得那天，我们两个去捕鱼那儿，回来的时候，我跟你说来不及了，你还问我什么来不及了，你记得吗？当然记得。现在我可以告诉你了，那天我说的是什么都来不及了，因为我已经打定主意。要放弃你了。
。小赵，你过来一下。来，一起，坐。哦。哎呀，还没吃早饭吧？嗯。哎呀，喝点麦乳精，我儿子他爸给我买的，我不爱喝。嗯，谢谢馆长。文件都下来好几天了，我一直不忍心跟你谈，可是总不谈也不行啊。是这样，领导呢，对你这次犯的错误比较在意，说是关系到我们单位正规化的建设，领导决定把你调到第九大队，就是原来的九师，现在在青藏施工，那儿比较缺人。那。我什么时候走？越快越好，那儿急需人手。嗯，我去到那儿做什么工作？这还不太清楚，看那边需要你做什么吧。哦，对了，领导还说允许你自谋职业。什么自谋职业啊？就是辞职。班长，我不能辞职。现在很多人都停薪留职、自谋职业的，你看看市里，到处是私人开的饭店、理发店什么的。现在那些人都万元户了，只不过户口比较难办。领导把你调到青海那边，你的户口也得跟着你走。要是你那个对象能跟你结婚，你的户口就能留下来了。对象。我没有对象啊！那天晚上在机房的不是你对象，那你还替他守口如瓶？谢谢。杨磊，怎么了？刚才那个是总部首长的儿媳妇吧？您说的是小莫大夫？他换小孩的啦走吧，丽丽姐，你回来了。嗯、小鹏，他是穆建峰，小鹏是我们医院刘大夫的爱人。晚上好。大夫回来了，哎，不太对劲儿啊！进来吧，随便
坐，我先去打个电话。知己者死，女为知己者偷。没想到你还有这么一手，沾上我的汗了，湿了。尝不尝？一看就不是罐头，连冷汗都吓出来。那你可小看我了。坐呀。坐呀。我呢，小时候被一帮男孩发现了一个被查封了很久的图书馆，有很多书，我们就从窗户爬进去，可劲儿偷。我那时候特别瘦，把那些书捆在身上和腿上，能捆十几本。看门的那个大爷根本看不出来。只是那些书被封了太长时间了，绑在身上，何样？你就是那会喜欢上看书的吧？我那时候喜欢的一个男孩，特别喜欢看书，我就跟着他看，讨好他的。你才多大呀，就喜欢男孩了？啊、呃，十五岁吧。上军医大之前，可能是因为我情感早熟，所以我爱看文学书籍；也有可能是因为我爱看文学书籍，所以情感早熟。你怎么啦？你对所有男孩都很好吧？嫉妒啊！我要是想对一个人好呢，就会八心八肝的好。而且，只要是我想对他好，谁也拦不住。
喝小口一点啊？你是不是喜欢谁，不喜欢谁都特别快啊？对啊。你要是人家还在喜欢你，你已经不喜欢人家了，怎么办？谁喜欢你都会很快的。比如谁呀、啊？比如。电话那头的那位吧。怎么，我是不是哪壶不开提烟壶了？开了，就是很酸，不会是醋。你以为我刚才给谁打电话去了？很远的那位呗，是挺远的，起个大早能赶上午饭。小曾，曾古玉，我给他打电话去了。这么晚他能接着吗？他接不到，村长可以接到。你找他干什么？你猜。我猜不出来，走了。谢谢啊。回家。这么早？啊。知道了。我还有一大摊子事要处理。如果你想知道我找古玉干什么，那就拜托你。腾出点时间，在礼拜六的时候，把我安排在你那大摊子事儿。你这件事儿啊，最。我是说，等你吃完了，咱们再说。我不想吃，都凉了。给他换份新的。嗯，我帮你换份新的叉子。你知道我没有胃口的。吃吧
我来找你不是为了来吃饭。我不知道，我也不想知道。我实在没有别的办法了。你认为我会有办法？你一定有办法的。好，就算我有办法，那请你告诉我，我为什么要？就算是为了我，行吗？为什么你？吃吧。我知道我这样你很恨我，吴磊，你摸着良心说，我对你不好吗？好，所以我道歉，都是我的问题。你之前教育我、批评我都是对的，我就是一个水性杨花的女人。所以是我勾引的他，跟他没关系。从一开始就是我勾引的他，都是我的错。他是个好人，所以他不应该被关在里边被冤枉。我希望你可以帮帮他。我要是不帮他呢？那我……那你干什么？还去陪酒啊？是吗？我的。我以为，经过昨晚的事情，你应该已经明白了，你什么也做不了。你，茉莉，离开了我郭东海，你什么都不是。你以为你这些年能顺风顺水，靠的是你的小聪明，靠的是你的姿色吗？是我，你靠的是我郭东海。你茉莉攀上了高枝，那就是凤凰；你要是离开了大树
，你最多就是一只金丝雀。你再有姿色，那又能怎么样？那也不值钱，懂吗？懂，懂的。你怎么侮辱我都是对的，反正我在你面前从来没有尊严。我知道我什么都做不了，但是我也得去做。你给我听清楚了。现在就回家老实待着，哪儿也别去。我让你回家。性格你是了解的，我不喜欢别人威胁我。没有，我没有威胁你，我怎么敢威胁你？我是求你，我真的求你可以帮帮他，我在求你，我没有别的办法，我只能求你了。回家等你下。喜庆，都收拾好了。嗯，高团长怎么说？出国的时间已经定了，下个月一号就得走。咱们出国之前，婚礼还得张罗一下，怎么着也得请人吃个饭吧？你那边有什么朋友要请吗？我没想过你会办婚礼。其实我这儿也没有什么人邀请，也就是王建云，我在医疗队的时候就是他带着我，这回他也帮了我们不少忙，还有就是不遇，不过我之前跟他打电话的时候，他说可能来不了，怕有客人还走不掉。我这边杨勇母亲病了，回去看母亲了，来不了。高团长还有嫂子是一定要请的。对了，你总机班和医疗队那些朋友要不要请过来？不用，回头给他们买点糖，再买点烟就行了。我们剩下一点钱，我想你还是留着吧，回头等我们出国的时候再用。嗯，那咱们吃饭就在补玉那儿吧。老朋友嘛，走之前聚一聚。好，我回头打电话跟他说。吴玉之前还说他来不了呢，特意寄了我们的新婚礼物。我刚才打开看了，是剪纸，可漂亮了，剪的特别细，可好看呢。真好看，你怎么不贴啊？弄坏了。
你不怕别人看到吗？我来贴，帮我拿浆糊去。快啊！好。哎，你行吗？帮我看着点啊，别贴歪了。想不到老虎连的连长还能干这么细的活儿。嗯，老虎爪子也能绣花儿。你帮我看点。是，要往左一点，不是不对，呃，这边这边，那边是右。先贴一个角，再贴一个角。哦，咱不贴太多，一会儿还可以接下来存着。哎，贴啊！哎。莫大夫，下班了。莫大夫，听说您要去美国了？没定呢。啊莫大夫，你感觉好些了吗？啊，好多了。你们下班了？嗯、哦，下班了。莫大夫，听说您要去美国念博士啊？祝贺你啊！谢谢。您不会马上就走吧？快了吧？那去美国读博士得多少年啊？反正等我读完了，应该就老了。哇塞，真接一下二三二六四个六，是我。我们去美国的机票能不能订晚上的？这样我们一上飞机就可以睡一觉，睡一觉是不是就到了？然后天就亮了。